വെൽക്കം വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റേൺ പച്ചമുളക് അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഐറ്റം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം കൂന്തൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ കൂന്തൽ എന്ന് ഇവിടെ പറയും കണവാന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പറയും ഈ കൂന്തൽ കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കൂന്തൽ തോരനുണ്ട് കൂന്തൽ കൊണ്ട് തീയൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കൂന്തൽ കൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഫ്രിറ്റേഴ്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഈ സാധാരണ ഈ കണവ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ട്രിവാൻഡത്ത് ഞാനൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച ഈരാറ്റുപേട്ടയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈരാറ്റുപേട്ട സ്ഥലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൂന്തൽ വലിയ കൂന്തൽ കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൂന്തൽ തോരൻ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡത്ത് ഇതൊരു മെയിൻ ഒരു ഇതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു വളഞ്ഞ പഠിച്ചു വളർന്നതായതുകൊണ്ട് ഈ കൂന്തലിൻ്റെ ഒക്കെ രുചി നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഈരാറ്റുപേട്ട വന്നപ്പം ഇവിടെ ഈ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പാചകത്തിൽ കൂടെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ നമുക്ക് കയറി പറ്റാവുള്ളൂ എല്ലാവരും തന്നെ എൻ്റെ ഈ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറയാം കൂന്തൽ ഇങ്ങനെ റിങ് പോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ റിങ് പോലെ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഈ കൂന്തൽ നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് നുള്ളി എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ കൂന്തൽ തോരനാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത് പിച്ചി പിച്ചി നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് നല്ല റിങ് ഷേപ്പിലാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നൈഫ് കൊണ്ട് നല്ല ഇത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു കട്ടി വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ കൂന്തൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ റിങ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ സവാള ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് തക്കാളി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇതൊക്കെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ കണക്കാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ഓർക്കുക എപ്പോഴും ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ നോൺ വെജിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഏറെ ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു ഒരു വേറെ രുചിയല്ല നമുക്ക് നല്ലതിന് തന്നെ പിന്നെ മുളക് പൊടി ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് പിന്നെ മല്ലിയല കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൂന്തലിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല ഈ കൂന്തൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് ഉപ്പ് ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ലേശം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് നല്ലപോലെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചീറ്റാൻ വയ്ക്കണം കാരണം നല്ല വേവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് ചട്ടിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ പറ്റിച്ച് പറ്റിച്ച് എടുക്കാം ഈ സംഭവം പക്ഷേ അത് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും കാരണം ഇത് നല്ല വേവുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ചട്ടി അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് പുകഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോകും ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഷീറ്റ് മാക്സിമം പോയാൽ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം കൂന്തൽ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ മുളക് പൊടി ലേശം ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ അത് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കൂന്തൽ നല്ലപോലെ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ഏറെ ഇടുക ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഒരു ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇഞ്ചി
അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലേശം ഇത് ആക്ച്വലി കൂന്തലി കൂന്തലിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇറങ്ങും എന്നാലും നമുക്ക് ഇച്ചിരി വേണം ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണമല്ലോ അപ്പം ഒരു ഒരു ലേശം ഒരു ഞാനൊരു ഒരു ടു ഓ ത്രീ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൂന്തലിൽ നിന്ന് തന്നെ ധാരാളം വെള്ളം ഇറങ്ങും ഒത്തിരി ഒന്നും വെള്ളം കണ്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിറങ്ങും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാൻ അപ്പം ഇതിനി അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഈ കണവ ഇനി നല്ലപോലെ എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ സൈഡ് ഈ ഇതിന് കൂന്തൽ കൂന്തൽ എന്നല്ല പറയുന്നത് കണവ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂന്തൽ ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചീറ്റട്ടെ ഇതിന് നല്ല വേവുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പാചകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നോൺ വെജിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ഇതുവരെ ആഗ്രഹം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലും കയറണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോൺ വെജ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ബീഫ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കാരണം അവിടെയൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോത്തറച്ചിയും സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാവിലെ ഒരു നോൺ വെജ് ഇല്ലാത്ത സമയം ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു പുച്ഛ ഭാവമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറൊക്കെ രാവിലെ അവർ ജന്മത്ത് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഈ കപ്പയും പോത്തറച്ചിയും രാവിലെ ഉണക്കപ്പയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പവും സ്റ്റൂവും താറാവും ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം കാരണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് രാവിലെ ഇടിയപ്പോ അല്ല ദോശയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുന്നത് പുട്ടോ അതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ കണ്ടാലേ നമുക്കൊരു ദോശ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം മദറിലോടെ കൂടെ നിന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും നോൺ വെജ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള നോൺ വെജുകൾ പഠിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ആ ഒരു താറാവ് റോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ സിറിയൻ കിത്തി സിറിയൻ കാത്തലിക്സിൻ്റെ ഒരു താറാവ് കറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ് കാരണം കോഴിക്കോടിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് പത്തിരി അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ കല്ലുമേക്കായ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈഡിലും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഏകദേശം ഞാൻ പഠിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഫാദറിലോ ആ വയറൊക്കെ പോലെ തന്നെ പുള്ളി ഭക്ഷണത്തിലും നല്ല പിടുത്തം പിടിക്കുന്ന ആളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് അപ്പനും മോനും ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മദറിലോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവരെ ഒന്ന് ചാക്കിലാക്കണമെങ്കിൽ മോളെ ഇത്തരം നിൻ്റെ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറൊന്നും കൊണ്ട് പറ്റില്ല നല്ല അസൽ താറാവ് കറിയും പോത്തറച്ചി വയ്ക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂന്തൽ മീൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചീറ്റായി കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എന്നും വെജ് ഞാൻ ഈ വീഗൻസിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും പാചകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും പഠിക്കും നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോത്തറച്ചി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കും വയ്ക്കും കൊടുക്കും അതൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു സന്തോഷം അല്ലെ നമ്മളിപ്പം ഒരു വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്ററിംഗ്കാരോട് ആ ഇതിൽ പത്ത് പേരുണ്ട് സദ്യ വന്നേ ഇപ്പോഴത്തെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്കൊരു സീരിയൽ പോലും മുടക്കാൻ പറ്റില്ല വിളിച്ച് പറയും ആ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ട് സദ്യ പോരട്ടെ അങ്ങനെ പോരട്ടെ പക്ഷേ അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അടുക്കള കയറി ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചീറ്റായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആഘോഷമൊക്കെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അടുക്കള കയറി നമ്മളൊന്ന് പെരുമാറണം അതൊക്കെയാണ് ഒരു സന്തോഷം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല അവരെന്തൊക്കെയോ
ചിലപ്പോൾ ലേശം എന്നെ ചോദിച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലേശം കടുകൊക്കെ ഇതിന് പൊട്ടിക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കടുക് എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റോസ്റ്റൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കടുകിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇതുപോലെ കേട്ടോ കടുക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗാർലിക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ മണമൊക്കെ ഒന്ന് വരും അപ്പൊ അതിങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പത്തേനും ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് സവാള ഞാൻ ഇടാണ് ഒന്ന് എളുപ്പം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ ഒന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ ഒരു ലേശം ഉപ്പിടുക സൂക്ഷിക്കണം ഉപ്പ് അധികം ആവണ്ടേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മുന്നേ നിൽക്കുന്ന ടീമാണ് കാരണം മിക്കവാറും അങ്ങനെ എന്നാലും ഞാൻ ചില ഡിഷസിന് ഞാൻ ഉപ്പിടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഓവർ ആവാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് സാധാരണ ഉള്ളവരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു പാക ഉപ്പാണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു ഡിഷ് കണ്ടിട്ട് ഇതിനൊരു പാക ഉപ്പാണെന്ന് എൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഇടാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇടുന്ന ഉപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വരണം അപ്പോൾ വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടെ ഇടുക ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതായി ഇടുന്ന ഇടാം ഇനി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കൊത്തി എരിഞ്ഞ പോലെയാണ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇടാം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തക്കാളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഫോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അതാണെങ്കിലും നല്ല ഒത്തിരി ആവരുതെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊത്തിരി വേണ്ട ഒരു മാക്സിമം പോയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം ഇത് രണ്ടും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് പോലെ ഇപ്പം സവാള ഏകദേശം വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് തക്കാളിയോളം ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി തക്കാളി വേണ്ട കാരണം എനിക്ക് പുളി അധികം ഇഷ്ടമില്ല ഇനി അഥവാ ഇച്ചിരി പുളിയൊക്കെ മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം തക്കാളിയും കൂടെ ആവാം ഞാനൊരു പിന്നെന്താണെന്ന് അറിയോ എല്ലാം അങ്ങ് മുഴുത്തങ്ങ് കിടക്കട്ടെ എന്തിനായി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടൊന്നും അരിയൊന്നും വേണ്ട ഏതായാലും നമ്മളിത് അവസരിച്ച് നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് എന്നെ പോകുന്നത് മല്ലിയല ഏറെ ഇടുന്നതല്ല എൻ്റെ ഫ്ലേവർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് ഈ മല്ലിയല ഇഷ്ടമില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണെങ്കിൽ മല്ലിയലയുടെ മണം അടിച്ചാൽ പിന്നെ ഓ കറി നശിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ ഈ മല്ലിയല കരിയേപ്പിൽ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിടാം അപ്പം ഞാനിതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടി നേരത്തെ ഒരു ലേശം നമ്മൾ കൂന്തലിൽ പെരട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലേശം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ സവാളയിലൊന്നൊക്കെ പിടിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ കൂന്തലൊന്നും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ശകലം കൂടെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളി തത്തി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച പച്ച ചൊവ്വ മാറണം കാരണം ഈ സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ഏറെ ഇട്ടാലും നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ പച്ച ചൊവ്വയൊക്കെ ഒന്ന് മാറുമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു എത്രയാണോ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ കുറവ് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി ആ മല്ലിയുടെ പൊടിയുടെ കുത്തലൊന്ന് മാറണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു എണ്ണയുടെ കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരു ലേശം ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം
മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒന്നും മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ എല്ലാം ഒന്ന് ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു പാനിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അതിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പച്ച ചൊവ്വ കുത്തലൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ കൂന്തൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല റെഡി മണി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂന്തൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ വെള്ളവോടെ തന്നെ ഇടാം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വറ്റട്ടെ ഇങ്ങനെ സർക്കസ് വാങ്ങിച്ച് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആ കണവയുടെ ജ്യൂസും ഏഹ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവാള തക്കാളി ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് നല്ല പോലെ അങ്ങ് സോട്ടാവണം നമ്മളൊരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കണവ അല്ലെങ്കിൽ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ കാരണം ഇതൊരു പെരണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലെ വെളുത്തുള്ളിയല്ലോ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒക്കെ കുരുമുളക് പൊടി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനിയും കരിവേപ്പിലയോ മല്ലിയിലയോ ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഉഗ്രൻ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേശം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഈ ഓഫ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്പൈസി കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാണ് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തി പത്തിരി എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഉഗ്രനായിട്ട് പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് പഠിച്ചോണം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നല്ലൊരു വിഭവമായി കാണാം ദിസ് ഇസ് പാർവതി ഷോൺ